చేస్తున్నాను ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజు వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఈ రోజు వీడియో మనము పప్పాయ ఫేషియల్ పప్పాయ తోట వచ్చేసాను చూడండి చక్కగా ఉంది చూస్తుంటే తినబుద్ధి అవుతుంది కదా చాలా మంచిది హెల్త్ కూడా తింటే కూడా అండ్ మన ఫేషియల్ కి కూడా అంటే మన ఫేస్ స్కిన్ గ్లో అవ్వటానికి ఫేషియల్ కి కూడా చాలా చక్కగా యూజ్ అవుతుంది పప్పాయ అనేది దీంట్లో విటమిన్ సి ఏ మనకి ఇంకా కావాల్సిన పొటాషియం మెగ్నీషియం అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని అయితే యూజ్ చేసే మెథడ్ తెలవాలి తెలియకుండా ఎలా పడితే అలా చేసేసుకున్నా కూడా మన స్కిన్ స్కిన్ అనేది గ్లో అవ్వదు అందుకని నేను ఈరోజు సింపుల్ గా ఫోర్ స్టెప్స్ లో కంప్లీట్ ఫేషియల్ స్టెప్ బై స్టెప్ నేను చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క స్టెప్ వల్ల యూజ్ ఏంటో చెప్తూ చేసుకుంటాను ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా అయితే ఫస్ట్ ఇలానే పప్పాయతో ఇలా ఇలా రుద్దేసుకోం కదా దీన్ని ఫస్ట్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి చక్కగా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకొని చక్కగా పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను కంప్లీట్ ప్రాసెస్ మొత్తం చూడండి వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూస్తే మీరు కూడా స్కిన్ ఇప్పుడు నాకు కూడా చాలా స్కిన్ డల్ అయిపోయింది డల్ స్కిన్ ఉన్న పిగ్మెంటేషన్ ఎక్కువగా నల్లగా ఉన్నా కూడా స్కిన్ తప్పకుండా యూజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి మనము ఈ మధ్యలో సమ్మర్ లో చాలా జర్నీస్ అయిపోయాయి నాకు ఫంక్షన్స్ అటెండ్ అయ్యే తిరిగి తిరిగి నా స్కిన్ కూడా చాలా డల్ అయిపోయింది అందుకే నేను చక్కగా చేసుకుంటే మీకు కూడా చూపిస్తాను మీరు కూడా యూజ్ అయితే కనుక చేసుకోండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలో కలిపిన వచ్చేసేయండి నా ఛానల్ ఈ రోజే ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కింద రెడ్ కలర్ లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది కదా పక్కన బెల్ బటన్ వస్తుంది అది కూడా ప్రెస్ చేస్తే నేను రోజు పెట్టేసేటువంటి వీడియోస్ అన్ని మీకు వచ్చేస్తా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం పప్పాయ ఫ్రూట్ ఫేషియల్ కోసం ఒక బౌల్ పప్పాయ ముక్కలు పుప్పడి పండు ముక్కల్ని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి అలా మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకున్నటువంటి పప్పాయ పేస్ట్ ను ఒక బౌల్ లో తీసుకున్నాను చూడండి ఇలా మెత్తగా వన్ టైం తిప్పేస్తే మిక్సీ జార్ లో మెత్తగా వచ్చేస్తుంది చక్కగా ఇలా తినేసేయచ్చు కూడా పప్పాయ తింటే హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అండ్ ఇప్పుడు మనమైతే వన్ బౌల్ పప్పాయ పేస్ట్ రెడీగా పెట్టుకుంటే మన పప్పాయ ఫ్రూట్ ఫేషియల్ అనేది రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇప్పుడు ఫోర్ స్టెప్స్ అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ స్టెప్ లో మనము వన్ బౌల్ లో ఒక స్పూన్ రోజ్ వాటర్ తీసుకున్నాను వన్ స్పూన్ రోజ్ వాటర్ లో వన్ స్పూన్ పప్పాయ పేస్ట్ మనం మిక్సీ చేసుకున్నటువంటి ప్లెయిన్ పప్పాయ పేస్ట్ తర్వాత హాఫ్ చెక్క నిమ్మరసం హాఫ్ స్పూన్ నిమ్మరసం తీసుకోవాలి ఈ పప్పాయ పేస్ట్ లో మనం ఏమి వాటర్ యాడ్ చేయకుండానే మిక్సీ చేసుకున్నాం కాబట్టి తిక్కగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టెప్ వన్ ఏంటంటే మనం చేసుకోబోయేది ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత క్లెన్జింగ్ ఫేస్ క్లెన్జింగ్ అంటారనమాట క్లీన్ చేసుకోవాలి ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి మురికి మొత్తాన్ని మనం తీసివేయాలంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా ఫేషియల్స్ లో ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది క్లెన్జింగ్ అనమాట అందుకని ఇప్పుడు మనము పప్పాయ క్లెన్జర్ రెడీ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు దీంట్లో నిమ్మరసము వేసాము రోజ్ వాటర్ వేసాము పప్పాయ పేస్ట్ ఈ మూడు కలిపి మనం ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి మురికి అంతా తీసేస్తాయి మనం ఎండకు వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దుమ్ము ధూళి మన ఫేస్ మీద అతుక్కొని పోతాయి కదా అవన్నీ క్లెన్జర్ లో తీసివేస్తుంది అనమాట సిట్రస్ వేసాం కదా నిమ్మరసం అవన్నీ అందుకని ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి మురికి అంతా పోయి ఫేస్ అనేది నీట్ గా అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా కూడా ఇలా తప్పకుండా ఫస్ట్ స్టెప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఫేస్ ని క్లెన్జింగ్ చేసుకోవాలి ఇది రెండు నుండి మూడు నిమిషాలు మాత్రమే చేయాలి ఎక్కువ టైం చేయకూడదు ఇలా నేను చూపించాను కదా రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు తర్వాత ఫేస్ ని మామూలు వాటర్ తోటి కడిగేసుకోండి ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ లో మనకి ఏం కావాలంటే స్క్రబ్బర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం దానికోసం మనము వన్ స్పూన్ షుగర్ పంచదారం తీసుకుంటున్నాం వన్ స్పూన్ వన్ స్పూన్ పంచదార తీసుకొని తర్వాత వన్ స్పూన్ పప్పాయ పేస్ట్ అన్ని స్టెప్స్ లో మనకి పప్పాయ పేస్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ వన్ స్పూన్ పంచదార వన్ స్పూన్ పప్పాయ పేస్ట్ వేసి వెంటనే చేసుకోవాలి అది షుగర్ కరగకుండా చూసుకోవాలి ఇలా వెంటనే కలపెట్టద్దు ఎంతసేపు కూడా లైట్ గా అలా అనేసి ఫేస్ ని స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోవాలి స్క్రబ్బింగ్ అంటే మనకి ఫేస్ మీద ఉన్నటువంటి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ రిమూవ్ చేస్తుంది అనమాట ముక్కు మీద కొంతమందికి చిన్న దగ్గర అలా బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ పోతాయి ఈ స్క్రబ్బింగ్ అనేది గట్టిగా రుద్దకూడదు అనమాట ఫేస్ మీద ఎందుకంటే షుగర్ క్రిస్టల్స్ లాగా ఉంటుంది కదా మరి గట్టిగా రుద్దుకుంటే ముఖం మీద చారం లాగా పడుతుంది అందుకనే నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా లైట్ గా మసాజ్ లాగా చేయాలి దీనివల్ల మన ఫేస్ మీద ఉన్న
స్క్రబ్బింగ్ ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్కువ టైం చేయకూడదు ఇది మీరు కావాలంటే మెడ మీద మెడ దగ్గర నల్లగా ఉందనుకోండి అక్కడ చేసుకున్నా కూడా చక్కగా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఇంకా హ్యాండ్స్ కూడా చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు అనమాట మన ఇష్టం ఇంకా మన ఓపిక మెడ మీద చేతుల మీద కూడా చేసుకున్నా కూడా ఫేస్ అనేది నీట్గా మురికి లేకుండా స్క్రబ్బింగ్ వల్ల యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఫస్ట్ పార్ట్ ఏం చేసాం క్లెన్జింగ్ చేసుకున్నాం రెండోది ఇప్పుడు స్క్రబ్బింగ్ చేసుకుంటున్నాం ఫేషియల్లో ఎప్పుడైనా ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం సెకండ్ స్టెప్ లో చక్కగా రెండు నిమిషాలు లైట్ స్ట్రోక్స్ తోటి షుగర్ వేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా లైట్ గా రుద్దుకోవాలి ఇప్పుడు రెండు నుంచి మూడు నిమిషాలు రుద్దేశాను మళ్ళీ ఒక్కసారి వాటర్ తోటి చల్లనీళ్ళతో కడిగేసుకొని ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళిపోదాం థర్డ్ స్టెప్ అనేది ఇప్పుడు మనం మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ రెడీ చేసుకుంటున్నాం ఇది తప్పకుండా చేసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ దానికోసం మనము వన్ స్పూన్ హనీ తేనెను తీసుకుంటున్నాము తర్వాత వన్ స్పూన్ మీగడ పాల మీద ఉన్నటువంటి మీగడ ఉంటుంది కదా ఫ్రెష్ క్రీమ్ అంటారు కదా అది తీసుకోవాలి వన్ స్పూను ఒకవేళ మీ దగ్గర మీగడ అవైలబిలిటీ లేకపోతే పచ్చి పాలు కాగ పెట్టకుండా ఉన్నటువంటి పచ్చి పాలని వన్ స్పూన్ తీసుకోండి తర్వాత వన్ స్పూన్ పపాయ పేస్ట్ ఈ మూడిటిని చక్కగా కలబెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా కలబెట్టేసుకొని బాగా తిప్పేస్తే మెత్తగా క్రీమ్ లాగా వస్తుంది అనమాట అంటే మనకు మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ లాగా రెడీ అయిపోతుంది ఈ థర్డ్ స్టెప్ లో మనకి మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ అసలు ఈ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ అనేది మనము ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మన ఫేస్ డ్రై అయిపోతుంది బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎక్కువ వాటర్ తాగకపోయినా ఫేస్ అనేది డల్ గా డ్రైగా గట్టిగా అలా అయిపోతుంది కదా ఆ డ్రైనెస్ అంతా పోవాలంటే మనం చక్కగా ఇలా మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ ను అప్లై చేసుకోవాలి ఎంత హాయిగా అనిపిస్తుందంటే ఎప్పుడైనా మాయిశ్చరైజింగ్ చేసుకుంటా ఉంటే నిజంగా చాలా మెత్తగా స్మూత్ గా ఉంటుంది కదా అందుకని చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది దీన్ని ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాలు ఫేస్ మీద మీరు మసాజ్ లాగా బాగా చేసేసుకోండి అప్పుడు మీ స్కిన్ కూడా మెత్తగా మృదువుగా అయిపోతుంది ఇది మనకి డ్రై స్కిన్ రిమూవ్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా ఈ మీగడ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ థర్డ్ స్టెప్ లో మీగడ అనేది మనకి ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ముడతలు రానియకుండా లైన్స్ రానియకుండా ఫేస్ మీద కాపాడుతుంది అనమాట ఇది మనం మీ ఓన్లీ మీగడ తోటి రోజు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మసాజ్ చేసుకున్నా కూడా మన ఫేస్ అనేది చక్కగా మాయిశ్చరైజ్ అయి మృదువుగా ఉంటుంది ఎవ్రీ డే చేస్తే కూడా చాలా బెటర్ అనమాట కాకపోతే ఈ మనం ఈ పప్పాయ ఫేషియల్ అనేది ఏనీ ఫేషియల్ కూడా నెలకి రెండు సార్ల కంటే ఎక్కువ చేయకూడదు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చేసుకునే ఫేషియల్ మొత్తం కూడా మీరు నెలలో రెండు సార్లు చేసుకుంటూ హ్యాపీగా మీ ఫేస్ అనేది కూడా మృదువుగా మెత్తగా గ్లోయింగ్ గా తయారవుతుంది అనమాట మనకు పిగ్మెంటేషన్ ఉన్నా కూడా పోతుంది ఇప్పుడు నేను నాలుగు నుంచి ఐదు నిమిషాలు మంచిగా చక్కగా మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ అప్లై చేస్తూ రుద్దుకుంటున్నాను చూడండి ఎంత స్మూత్ అనిపిస్తుందో స్కిన్ ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఒక్కసారి చల్లటి వాటర్ తోటి కడిగేసుకోవాలి తర్వాత ఫోర్త్ స్టెప్ ఫైనల్ స్టెప్ అనమాట ఇది ఫోర్త్ స్టెప్ లో వన్ స్పూన్ శనగపిండి బేసిన్ తీసుకున్నాను వన్ స్పూన్ పెరుగు మంచిగా గడ్డ పెరుగు తీసుకున్నాను చూస్తున్నారు కదా వన్ స్పూన్ వన్ స్పూన్ పప్పాయ పేస్ట్ పప్పాయ అనేది ఈరోజు మన ఇంగ్రీడియంట్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ కాబట్టి పప్పాయ తోటే చాలా మంచిది పప్పాయలో విటమిన్ సి ఏ పొటాషియం మెగ్నీషియం ఫైబర్ చాలా ఉంటాయి మన స్కిన్ కి మంచిది మనం తిన్న హెల్త్ కి కూడా మంచిది ఇప్పుడు ఫోర్త్ స్టెప్ చూపిస్తున్న నా స్కిన్ కూడా చూడండి త్రీ స్టెప్స్ కే కొంచెం గ్లో వచ్చేసింది ఇది ఫోర్త్ స్టెప్ అనేది ఫేస్ మాస్క్ అంటే ఇంకా ప్యాక్ లాగా వేసేసుకోవాలి చూడండి ఇలా మంచిగా ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కలిపేసుకున్న తర్వాత మనము శనగపిండి కూడా చాలా మంచిది కదా స్కిన్ ని లైటింగ్ గా చేస్తుంది అంటే మన స్కిన్ లో ఉన్న డార్క్నెస్ అంతా తీసేస్తుంది గ్లోనెస్ తెస్తుంది స్కిన్ కి బ్రైట్ గా స్మూత్ గా సాఫ్ట్ గా కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవటం వల్ల యాక్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా డార్క్ స్పాట్స్ ఉన్నా రిమూవ్ చేస్తుంది ఇలా మనం నెలలో రెండు సార్లు ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి ఫోర్ స్టెప్స్ పప్పాయ దొరికినప్పుడు చేసేసుకున్నారంటే వన్ బౌల్ చాలు అన్ని స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా వేసుకొని పది నుండి పదిహేను నిమిషాలు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంచేసి చక్కగా ఆరిపోయినాక చల్లటి వాటర్ తోటి కడిగేసుకోండి అంతే ఇప్పుడు చల్లటి వాటర్ తోటి కడిగేసుకొని మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఇప్పుడు నాలుగు స్టెప్లు అయిపోయినాయి పప్పాయ ఫేస్ ఫ్రూట్ ఫేషియల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది చూడండి నా ఫేస్ నాకే చాలా హాయిగా ఉంది మనము మన స్కిన్ ని అప్పుడప్పుడు ఇలా ప్యాంపర్ చేస్తే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ కూడా మన స్కిన్ అనేది మృదువుగా స్కిన్ మీద ముడతలు లేకుండా